En un video anterior habíamos mostrado que si uno reduciona el problema de partícula libre, donde se tiene la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo de la siguiente forma, el momento al cuadrado aplicado en de x igual a f de x, porque el potencial es cero. Entonces, al solucionar esta ecuación llegábamos a que la fi de x tendría que ser de la forma una constante veces e a la i kx. Puede ser menos, pero podemos tomar como que la k puede ser negativa, entonces el menos ahí está dentro de la k, digamos, pero es de esta forma. Y el problema que teníamos es que esta función no es normalizable, porque este normalizable, normalizable. Porque la función, cuando uno la normalizaba, o sea, acababa, o sea, la norma, la, sí, por sí conjugado, integraba sobre todo el espacio, eh, le daba que esta cosa divergía, a menos que la a fuera a cero, entonces si la a es cero, pues la probabilidad es cero en todas partes. Este, lo podemos pensar que el problema viene porque este tipo de, de pedir, pues, que la, la función sea una función estacionaria, eh, una función separable, que hay uno en contradicción, porque este no es un problema estacionario, porque si se fijan, si uno graficara como el potencial es cero, uno cuando tiene una energía mayor que cero, no tiene dos puntos de retorno, como, es decir, no tienes un confinamiento como el que platicábamos hace dos videos cuando hablábamos de los tipos de soluciones de la, de la mecánica cuántica, sino que esto es una solución tipo dispersiva, porque estamos arriba del potencial siempre, aunque el potencial es cero, digamos, siempre vamos a tener energía positiva. Entonces, hay que recordar que lo que en realidad estamos haciendo es solucionando la ecuación en realidad, lo que estábamos buscando era la solución a la ecuación dependiente del tiempo, es decir, IH barra derivada de psi con respecto del tiempo igual a H psi. Y habíamos pedido una solución separable, o dicho de otra forma, una solución estacionaria. Y entonces, cuando encontramos la solución estacionaria, solucionamos la ecuación de Schrödinger, que vamos a poner la ecuación 1, pero este, esa solución estacionaria no es vemos que no es normalizable. Entonces, es, digamos, es una sobresimplificación pedir todas esas cosas juntas. Uno puede pedir que la solución sea separable y que además este, solamente tengas un solo momento. Entonces, um, es básicamente el problema en el que nos encontramos. Entonces, si bien el problema de la partícula libre es muy sencillo, en realidad eh, lo, eh, surgen problemas conceptuales asociados a ella más o menos este, complejos. De hecho, lo que vamos a platicar en este video no se va a evaluar en el examen, sino que eh, vamos a tomar más, 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 es para explicar cómo, por qué elegimos que esta constante A sea lo que vamos a elegir. De hecho, vamos a pedir que esta A sea igual a 1 sobre raíz de 2pi. Y en este video les quiero explicar de dónde viene esa elección. Y voy a dar dos motivaciones a la elección de esa constante que debido, aunque si lo quisiéramos hacer formalmente tendríamos que utilizar, este, eh, digamos, análisis funcional o la notación de Dirac para poder entender plenamente la elección de, este, de esta constante. Entonces voy a tratar de, de motivar, este, decir que esta A la vamos a escoger igual a 1 sobre raíz de 2pi y por qué. Bueno, Sí, ahora, lo que estamos encontrando es que las eigenfunciones del de Hamiltoniano, es decir, las soluciones de la ecuación 1, no puedo sacarle la norma. Si los pensamos como vectores, es decir, yo tomé una ecuación de eigenvalor, h phi igual a e phi, y lo que hacemos es obtenemos los eigenfunción, las eigenfunciones de, esta, de este sistema y los pedimos normalizadas. Entonces, es decir, pedimos que el tamaño de estos vectores sea 1. Si hacemos la analogía con un sistema, por ejemplo, de vectores tridimensional, Voy a apagar las notificaciones aquí. Ajá. Entonces, tridimensional, uno, tiene un, lo, uno pide que la base, o sea, los vectores, los vectores base sean, pues, por ejemplo, en tres dimensiones sería el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, no sé si se van bien aquí o al revés, y es el 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, no nada más pides tú que la norma de estos vectores p punto b sea 1 para que sean normalizados, estos sí dan así, sino además pides que entre ellos sean ortogonales. Y entonces el ser ortogonales significa que si tú multiplicas un bi por un bj, un producto interno de bi con bj, este da delta de Kronecker de ij, es decir, son ceros si son diferentes y es 1 si son iguales. Entonces, como no podemos obtener la relación de arriba, esta de que b punto b es igual a 1, nos conformamos con encontrar que sean, bueno, pedimos que sean ortonormales. Entonces, esta idea de ortonormalidad, ¿no? Que se expresa de esta forma, 
la queremos recuperar para estas funciones, ya que no podemos recuperar la 1, que es el sentido estricto de la normalización. Recordamos que para funciones, la normalización es la, perdón, la norma es la, digamos, el producto interno, este que está aquí, sería la integral de la función conjugada por la otra. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la integral de a por e a la i kx conjugado por la función a a la menos, voy a ponerle k' e a la i kx, que esa es como la versión de esta ecuación que tengo aquí a la derecha, pero en funciones, por diferencial de x. Y pido que esta me dé una ecuación, nos dé una, pues como una delta de Kronecker, pero la delta de Kronecker nos va a dar, porque pues esto es un número discreto, aquí el índice k y k' es un índice continuo, y entonces lo que nos da es una delta de k' menos k o k menos k', como sea, y esta, esta es una función que tiene propiedades muy interesantes, de hecho es la función delta de Irak, le llaman, y, de manera, y funciona más o menos como funciona la delta de Kronecker, nada más que en el continuo. Y su propiedad, digamos, su definición es de esta función es igual a... Bueno, ¿va a ser la delta de Dirac? Sí, solo sí, porque la definición de la delta de Dirac, de hecho, es esta siguiente. Es igual a 1 sobre 2pi por la integral de e a la i k menos k'. Prima. No importa el de este índice aquí, de x, diferencial de x, de menos infinito, infinito. Esta es la definición, digamos, en términos de exponenciales de la delta. Entonces, de aquí es donde sale que la a, a módulo cuadrado, 1 sobre módulo a cuadrado, tiene que ser igual a 1 sobre 2pi. Y entonces pedimos que la a sea igual a... Bueno, aquí me equivoqué, ¿verdad? Esta es a módulo cuadrado. Pedimos que la a sea real y sea 1 sobre raíz de 2pi, que es la elección que les digo que hacemos. Eso es por un lado. Lo voy a, eso lo, lo vamos a ver así. Dice, básicamente lo que quieres hacer es recuperar la idea de ortonormalidad de la base que soluciona la ecuación de Schrödinger y por eso elegimos esto. Les digo, esto no va a venir en el examen, es solamente como cultura para que sepan por qué se elige que esta hace bueno sobre raíz de 2pi. Podemos verlo de otra forma, esta idea. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, está bien. ¿no? Entonces, vamos a quedarnos todavía con esta expresión de la delta. Y la otra forma de pensar de dónde, por qué tiene que ser ese valor es la misma, pero digamos lo vamos a explicar de otra forma. Entonces voy a borrar esta explicación aquí. Ajá. A ver, voy a tomar una foto. Ajá. La otra discusión es que, fíjense, nosotros decíamos, voy a borrar aquí, que este problema es un problema más bien dispersivo. Entonces, es un problema dispersivo. Fíjese, si yo tuviera una función como esta, por ejemplo, este, es una función que es una e a la i kx, que, bueno, la parte real, pues, este, y, la, y la imaginaria, digamos, sería uh, una, forma, una cosa que oscila en el espacio y que oscila en todo en todo el espacio, tiene parte real y parte imaginaria entonces está medio complicado dibujarla, pero digamos es algo de este tipo, si uno por ejemplo suma dos de estas, ya se va a ver exactamente cómo es, si, por ejemplo si fumo una combinación lineal de un e a la i kx más un e a la menos i kx por ejemplo dos, ya la parte real se ve así, la parte imaginaria se hace cero eh, uh -huh, y queda algo como esto pero si le seguimos sumando más funciones, por ejemplo, le sumamos otra, ¿no? que vaya como un e a por ejemplo, esto que sea pues es un coseno de kx. Y si somos otro par, que sea un coseno de k'x con una k mucho más, mucho más grande, por ejemplo, lo que vamos a obtener de la suma de estas dos es más coseno de kx con alguna amplitud. ¿no? Esto es coseno de k'x y un coseno de k. Lo que se obtiene es que si sumas dos funciones con diferente frecuencia, aparecen unas cosas que se llaman como unos... Eh, unos bits, ¿no? que le dicen en inglés, pero lo que son básicamente una modulación de las, de las oscilaciones. Voy a tratar de dibujarlos aquí. Algo como esto. Y si uno le sigue sumando más términos a estas, a, a estas 
digamos, en vez de tener solamente dos, tiene varios, le va a quedar algo como lo que está aquí a la derecha. ¿no? Entonces va a quedarnos, por ejemplo, podría llegar a una función que esté muy localizada en alguna región del espacio. Y entonces a estas, cuando te proteges sumar varias ondas, a esto ya le llamamos un paquete de ondas. Esto, evidentemente, ya no es una eje en función de la ecuación 1, sino más bien una solución de la ecuación 3. Este paquete de ondas es una combinación lineal, un montón de, for de, de ondas tipo exponencial que solucionan la ecuación 1, pero que juntas suelen solucionar la ecuación 3. Entonces, está como el, el K, digamos, voy a tener un montón de ondas de la forma E a la I, K, X, con K, muchos K diferentes. Entonces, hago una combinación lineal de estas K, como el K es un índice continuo, lo tendría que escribir como una integral. Voy a borrar estas para escribir qué es a lo que me refiero o qué representaría un, pa un paquete de ondas como el que está ahí a la derecha. Entonces, nuestra, nuestro paquete de ondas sería un phi de X igual a, voy a poner una suma de menos infinito infinito de un coeficiente que va a decirnos, voy a ponerle así, phi de K, por E, voy a, esto sería un phi de K, que es un coeficiente, por A, por E a la I, K, X. Uh -huh. Por diferencial de K. O sea, hay un montón, una suma de funciones como que soluciona la ecuación 1 con coeficiente phi de K cada una. Y suma sobre todas las casas, o sea, una integral. Por ejemplo, entonces, y bueno, eso sería nuestra, nuestra expresión. Esto lo puedo escribir como a veces la integral de menos infinito a infinito de phi de k por e a la i kx diferencial de x. Esto es un paquete de ondas. Es una combinación lineal de ondas como la que están de ondas exponenciales, de tal forma que este, nos da algo que puede estar confinado en el espacio y esto sí puede normalizarse. Entonces, este, tarea, ¿no? ¿Cuál sería la normalización de, 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 esta, de esta función? Si lo quieren resolver, sería cómo, lo, cómo escribir la normalización de esta, eh, de esta función. Bueno, ahora, lo que... Bueno, el, primero, el primer caso sería cómo normalizamos esto, ¿no? normalización pues la escribimos de una vez ¿no? si yo pido la normalización de un paquete de ondas como este lo que tendría que pedir es que la phi de x por phi de x conjugado integral sobre todo el espacio nos dé 1 ¿verdad? entonces tendría que sustituir esto y sería entonces que me da el bueno, es la pedida de normalización. Lo, lo, lo van a poder ver ustedes más adelante, ¿no? Cómo hacerlo. Lo, podemos dejarlo como ejercicio incluso. Ok. Bueno. Ahora, esto es para un, pa, para un paquete, unas ondas que son eh, nada más dependen del espacio. Pero si queremos poner la solución que dependa del espacio y tiempo para que solucione tres, cada onda tiene que estar acompañada de su dependencia temporal. Entonces, la solución en el tiempo Sería algo como esto. Si de x, t sería un montón de ondas. Que serían a por la integral de menos infinito infinito de este phi de k tilde por e a la i kx por la parte temporal de cada una de estas que sabemos que es un e a la menos i e t sobre h barra. La e depende de k. Diferencial de k. Si se acuerdan, la e de k era igual a h barra cuadrada k cuadrada sobre 2m. Entonces, sustituiríamos ahí y eso sería, digamos, la, el paquete de ondas con la dependencia temporal. Esta es la que tendríamos que mostrar que soluciona la ecuación 3. Esa es otra tarea, digamos. ¿no? Tarea 1, mostrar que la normalización de la expresión 4 este, es, se puede normalizar, es decir, que puede dar un número finito. Y la otra podría ser el siguiente ejercicio, es mostrar que la ecuación 5 soluciona la ecuación 3 o puede solucionar la 3 y bajo qué condiciones lo haría. Ese es otro ejercicio. Y bueno, por último, no hemos dicho todavía por qué elegimos la A igual a 1 sobre raíz de 2pi y es básicamente la, la que les platicaba anteriormente. Es que si 1 eh, 
pide, por ejemplo, voy a copiar aquí antes de irme, voy a copiar esta expresión. Bueno, la anterior podemos hacerla, ¿no? Uh, voy a copiar esto. Ajá. Entonces... Uh -huh. Muy bien. Esto no quería hacer. <ríe> Quiero hacerlo con blanco. Ajá. Listo. Entonces... Ajá. Entonces tenemos que la phi de x está dado por, esto es la, ah, está muy grande esto, phi uh -huh. de x es igual a esta, entonces, lo que, yo puedo, lo que yo quiero pedir es que esta, si, tengo esta, si partiendo de esta expresión, fíjense que yo lo que me gustaría saber es cuál es la expresión para este phi de k. Quiero despejarlo. Entonces, para despejarlo, lo que puedo hacer es multiplicar en ambos lados por e a la i menos i k x, pero una k prima x por la phi de x. Y multiplico el otro lado por a por e a la menos y k prima x de la integral de menos infinito infinito de phi de k e a la y k x diferencial de x bueno entonces lo que voy a hacer aquí ah bueno esta es diferencial de k porque aquí es la integral de k no esta está uno diferencial de k hay que ponerlo aquí uy uh -huh. Uh -huh. 3.5 uh -huh. es y kx diferencial de x uh -huh. bueno entonces ah y les decía entonces esta en esta expresión integramos de ambos lados en dx y de este lado que tendríamos ajá Y podríamos multiplicar por módulo de A en ambos lados. Para que multipliquemos por la onda completa, nos falta la constante A, pues A conjugado y A conjugado de ambos lados. ¿Ok? Entonces hicimos las dos cosas, de, las mismas cosas de ambos lados, entonces estamos bien. Entonces nos quedaría que A conjugado por la integral de E a la menos I, K prima X, phi de X, diferencial de X es igual a mm, módulo cuadrado de A. Por la integral, puedo intercambiar las integrales aquí. Voy a sacar primero la integral en k, diferencial de k, y pongo adentro la integral en x. Entonces me quedaría phi de k por la integral en x. La puedo sacar porque la phi de k no depende de x. Por e a la i k x. Aquí sería e a la i de k menos k prima por x diferencial de x. Y aquí vuelvo a utilizar la expresión anterior. Básicamente les decía que es la misma idea, ¿no? Esta que está aquí, quiero que sea una, info, una cosa que obligue a que pueda despejar la phi de k. Y esto lo hace la función delta. La delta de k menos k prima, cuya definición es igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito infinito por e a la menos i k menos k prima de x diferencial de x. Entonces nos falta el 2pi. Lo ponemos y se lo quitamos y básicamente pedimos que el módulo de A cuadrada sea igual a 1 sobre 2pi. Si pedimos esto, que A cuadrada sea igual a 1 sobre 2pi, llegamos a que del lado derecho nos quedaría así. A conjugado por la integral de menos i k prima de x phi de x diferencial de x es igual a la integral de menos infinito infinito de diferencial de k de phi de k por la delta de k menos k prima ok eh, hemos utilizado la expresión en azul entonces y la propiedad de la delta de hecho la definición es que cualquier cuando la integras como cualquier función si el 
K' está en el intervalo, da precisamente phi de K'. Ahorita escribimos esta definición. Pero eso nos permite es, despejar la phi de K'. Y entonces sabemos cuánto vale el coeficiente en el paquete de ondas. Y es básicamente esta expresión que está aquí. Y que bueno, si pedimos que A fuera esto, entonces sería que la phi de K, el coeficiente este, es igual a 1 sobre raíz de 2pi. Porque pedimos que la A sea real. Este por E a la menos I, K' X por phi de X diferencial de X. Okay. Esto se escapa, se escapa un poco o bastante de, lo, de los alcances de este curso, pero la idea es que los paquetes de onda, y porque vamos a escribir en partícula libre, no nos interesa tanto un eje en función, sino un conjunto de eje en funciones, que sería una suma este, no discreta de, de, de paquetes de ondas, perdón, y si eso le llamamos paquete de ondas, eso sí se puede normalizar y esos paquetes de onda eh, uno requiere que las funciones estén normalizadas con 1 sobre raíz de 2pi precisamente, o bueno, a veces le ponen 1 sobre no le ponen 1, le pones 1 sobre raíz de 2pi pero bueno, la poner 1 sobre raíz de 2pi viene porque uno quiere obtener estos resultados es decir uno quiere que se cumpla que las funciones, el, el producto interno entre las funciones, nos den la delta de Dirac. por eso a veces dicen normalizamos a la delta de Dirac ¿no? y lo que estamos pidiendo es una, una noción de ortonormalidad en la base que soluciona la ecuación de Schrödinger bueno, lo único que tienen que acordarse al fin y al cabo después de este video es que la constante en partícula libre le ponemos es 1 sobre raíz de 2pi y la razón es que funciona porque da una noción de ortonormalidad esa es la idea que, con la que quisiera que se quedaran um, bueno, la definición de la delta es, es la voy a poner acá arriba la definición es esta, ¿no? Es la delta de K menos K'. O bueno, lo voy a poner una hoja aparte, mejor para que nos quede en blanco. Ajá, voy a poner otra hoja aquí. Ajá. Bueno, entonces, la definición de la delta es la siguiente. Delta es una función de k menos k' se define a través de la integral y es la función que se define a través de... No se, no se define como una función, de hecho es una distribución porque tiene significado solo bajo la integral y es, si tú la, la, la integras en un intervalo con alguna función phi de k, la delta de k menos k' diferencial de k' no sé si sería de k, ¿no? De K es igual a f de K' si la K' está en el intervalo y 0 si, si no o en otro caso la idea detrás de esta función es más o menos la siguiente ¿no? o sea, fíjense, imagínense que tienes la función phi de K que es una función, digamos como sea, en realidad puede ser compleja no la podemos dibujar, pero digamos si fuera real la dibujaríamos y quedaría algo así. Eh, sería la función phi de k, digamos, con un color diferente. La ponemos con eh, azul. Así. Esto digamos que es la función f de k. Entonces, la función delta es una función que está muy picudita. Es una función que va más o menos así. Le voy a poner un color verde una función, digamos, si este es el este es K uh -huh. y por acá se encuentra el K' es una función que está 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y cerca del K' se eleva, así hasta infinito y luego va por acá, así regresa y se hace cero en todas partes y la idea es que la multiplicación de estas dos, esta función K' hace que cuando la multipliquemos, la función que queda es una función que la el producto de estas dos es una función que es 0, 0, 0, 0, 0 en todas partes y acá se va infinito, pero queda suficientemente gorda en K'. Vamos a poner otro color morado. De tal forma que la integral de esta función picuda, o sea, el área bajo esta curva, da precisamente la función f valuada en K'. Esto lo van a ver más adelante y... Y de hecho, toda la teoría que vieron anteriormente, o sea, por ejemplo, el phi de K, el coeficiente este de, la, de, la, de expresar la función como una suma de, 
de exponenciales complejas, eso se llama la transformada de Fourier precisamente. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, solamente la, la justificación que he dado en este video es para decir que la constante A que se le pone en la partícula libre es 1 sobre raíz de 2pi. Hay otros métodos alternativos que vamos a ver, por ejemplo, en el siguiente problema, pero los platicamos en otro video.